Okay, hello again everybody and welcome to all the newcomers. Um, this is a, a talk by my boss and myself and uh, my boss has told me that this shouldn't be the usual climate impact uh, talk that I give. Um, but this is something very different, it's just a very general talk about some issues um, which I hope will stimulate discussion among this group. So you will not have a lot of facts and figures. This is our objective, it's to be a provocateur and raise questions. It's as simple as that. And some of them will be very big questions, very deep questions. So, first of all, I did not call this sustainable development for Siberia. And the reason for that is because for many, many years, I've doubted the word, sustain word sustainable development. Because I worry that sustainable development gives industry a green image and we don't really sustain ecosystem and environment but only federal state and business economies they are what we need to have sustainable and this is not just for siberia this is around the world and i'm not the only person that's worried about this but the official definition if you like by the un is that uh, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. But just a, a month ago, a paper ar arrived expressing my views entirely that that definition gives humans the right to exploit everything on earth for their own benefit and a belief that sustainability can be delivered just by exploiting nature in a better, smarter way and controlling it in a better way. So it's not really putting the ecosystems and the environment first. It's just manipulating them as much as possible uh, to get an economic output. So that's why a long discussion why this isn't called sustainable development, because I don't believe in it. But some of the issues that I think we should be discussing for Siberia and around the Arctic can be grouped into different topics. And here's the first, sustaining communities. And uh, TSU has just produced a very nice case study on the um, Kaibasovo research station and the communities around it, um, explaining how they respond to changes, not just in climate change and environment, but in regulations, con conservation regulations, hunting regulations, fishing regulations, day-to-day -day life. So we, we may get carried away as academics with climate change, but the reality on the ground is people have to learn about income and they have to worry about regulations. So very often climate, <coughs> sorry, climate change is a long way in the future for them. But here are some examples. There are a lot of, or used to be a lot of these self-employed farms that you see on the left there, uh, from half a hectare with one cow to about 1.5 hectare and three cows. So a very small family unit that didn't employ anyone from outside. And in 2011, there were 71 of these in the Kremenshensky district around Kaibasovo. But on January 1st, 2018, only two were left. And most of their land was just simply abandoned. And on the, at the bottom right, you see the Kaibasovo village, and I think you'll pass that um, on Friday. And that village consists of one person now. And that's someone producing honey. So this is an example um, of, of what is happening here on your doorstep. Um, if we go to places like Greenland, it's e even worse. So this is one of the places, and I won't identify it, but that's not fair, but it's about as far north you can get in Greenland or in the world for habitation. And in these settlements, are, they are troubled because they have imbalanced communities. The young ladies, the females, are far more mobile than the males, so they move away from the settlements, leaving young men uh, without women, and then there are drug problems, there are alcohol problems, and lots of suicides. So it's not just problems around um, Siberia with, with land abandonment and people moving to the cities. It's happening all the way up to the highest Arctic settlements. So what happens when this land is abandoned? Um, there, there, I think there are good um, optimistic solutions. So the, the, the photograph on the right is a, a biodiverse, rich hay meadow on the Norwegian coast. 
This is a little Norwegian farm. It's on the coast somewhere near Tromsø, north of Norway. And you see a beautiful hay meadow there, um, rich in, uh, in flowers. The only reason why that survives as a very rich biodiversity hotspot is because sheep and cattle graze it and prevent the shrubs and the trees moving in. So it's management that actually keeps the biodiversity there. Now let's look at the statistics. In the north of Norway, between 1959 and 99, I'm sorry it's not more up to date, there were 32,000 farms disappeared. But that loss of farmland was 34,000 hectares. The loss of cows, 42,000 cows. Sheep, 205,000. In other words, very big changes. Now what happens when you abandon those biodiverse hotspots um, and don't manage them anymore? Well, immediately, the willows come in, the dwarf shrubs come in, the erect dwarf shrubs, and then the birches come in, and the whole place just becomes subarctic forest. But there are options, and one of the options, a very, very clever option, was um, by bringing reindeer off the mountains early in the spring and putting them into the abandoned lands. And then the reindeer browse the shrubs and the trees and keep the, the rich biodiversity. So instead of the reindeer being managed in the cultural way by the Sami for meat and fur, they could be managed as stewards of the environment. Now, in this particular case, it didn't succeed. And it didn't succeed for one crazy uh, reason, and that was that the abandoned farms are not in, uh, next to each other. They are sporadic between other farms. So if you introduce reindeer to one abandoned farm, they go onto a working farm and destroy the working farm. So it's, uh, it's a shame because the idea was brilliant. There are passive ways that land abandonment could be useful too. One is that with a, some uh, uh, conservation measures, it could be biodiverse rich. Land <coughs> land could, um, could preserve biodiversity. Also, it could be very important in carbon drawdown that once the shrubs move in, the trees move in, or even when the, the plants are wild, they are creating soils, they are capturing carbon, and they're storing carbon. Now, that is extremely important, because if we look at the whole world, we're losing soils. So, here you see some examples of, um, of intensive agriculture. It is actually from UK, but... Um, these soils are being degraded. In East Anglia, which is the biggest um, agricultural area in Britain, arable land, we are losing the organic soil. If you look at the statistics for the world, land degradation directly impacts the health and livelihoods of an estimated 1.5 billion people. And each year, an estimated 24 billion tonnes of fertile soil are lost due to erosion and to overuse of arable land. So, land abandonment in Siberia may not be all that bad if you're accumulating soils. Siberia has good fertile soils and it's doing a really good job in capturing carbon. So, this is a discussion topic. Do you use abandoned lands uh, for biodiversity? Do you use it for, for, for soil accumulation? Do you use it for carbon capture? There are options. Then another tricky issue. Remember, I'm just giving you the problems. I'm not giving you the answers. Um, another tricky issue is meat. There is now a very strong movement. I don't know about Russia, but in Europe and North America, there is a very strong movement against eating meat. A very strong movement to vegetarianism, mainly because of the methane emissions from ungulates, from cows, and of course reindeer. Um, so, people want to develop diets based on, uh, just on plants, not on meat. Now, I'm sorry that Andre Lobanoff is not here from Nadine, because he is working on um, the importance of meat diets uh, to indigenous people. And here you see a group of nenons, and they're drinking blood, fresh blood from a reindeer carcass, and they're eating raw reindeer meat. But his research... Yeah, <laughs> but uh, that, that has been shown to confer quite a lot of health benefits. 
um, that Andre <laughs> talked to you about uh, that are not um, present for indigenous peoples um, in Western food diets. But the problem is that even though those are healthy diets, we still have to be careful how the land is managed. And on the bottom right is a very famous and old figure now. Well, what you're doing is you're in the north of, of uh, Scandinavia on the boundary between northern Finland and northern Norway, and you can see the fence. And this is the only fence that can be seen from satellite, because on the right, which is Finland, uh, the reindeer migration to the coast has been stopped. So in Finland, the reindeer are on the pastures all year round, and you can see the devastation. On the right, the reindeer can are uh, in Norway, and they can go on their traditional migration routes in the summer to the coast and back. So they're not overgrazing any particular area. But this is perhaps the world's starkest photograph of what overgrazing by reindeer does. So even though we may like traditional lifestyles and traditional ways of life, and traditional foods and diets, we still have to be extremely careful about how those lands are managed. Now, the next thing that I, I would like to talk about sustaining, and this is a bit embarrassing for me, is actually sustaining or stabilizing or minimizing climate change. I'm not going to go into climate change, you all know about that. But what I find frustrating is the photograph on the, uh, on the left there is one of the very first meetings of IPCC Working Group 1. This, and Working Group 1, of course, was the start of IPCC. And this photo was taken in about 1988-89, I can't remember when, in the south of England. And the, in the photograph are the fathers of IPCC. This is Bert Bourdin uh, from Sweden, and this is Sir John Horton from the, the British Met Office. And there you see a guy with black hair. And that shows how long ago it was. That was me. Uh, but, but the frustration is that that was over 30 years ago, and if you look at what we said 30 years ago, IPC wandered in 1990, and then again the Arctic Climate Impact Assessment repeated in 2005 that we would experience changes in the amount of precipitation, significantly altered hydrological regime, sea level rise, increased variability in climate. And no one listened to us. And now we have the star of Greater Thunberg from Sweden, who has captured the world and gone on strike and got students to go on strike. And she's had more impact in, in her little lifetime than we had over 30 years as all the world's experts working together. So what went wrong? Um, how do we actually uh, minimize climate change if no one has listened to us for 30 years and it takes a young girl to get uh, people's attention. I don't know the answer to that, but it is extremely frustrating. And I worry that when the UN and when governments show interest in Greta Thunberg, it may be political, politically motivated and not the, a realistic approach to climate change. Now then, I promise Rooster a, a picture of Manchester. <laughs> this is now a section about sustaining basic human rights to fresh air and clean water. And in the top left is my home. And this might seem bad, but I can tell you it was far worse than you actually see in the picture. When I was walking, when I was going to school, I couldn't get a bus, I couldn't go in my father's car, because all road traffic came to a halt. The visibility was less than two metres. And thousands of people died every year. And in the, the great smog of London, which was in the late 50s, I think it was about 100,000 people died. So then we brought in the Clean Act. So that solved the problem in Britain. But then look on the right, and that's the problem in Beijing. So people do not learn. Um, but now, in my long life, I've gone from the smog in the 1950s and 60s, through the uh, acid rain, uh, which was also cleaned and fixed, through to ozone depletion, which was also fixed. And now where are we? We're in the plastics. And you see two photos, horrible photos of plastic at the bottom. So what's the next problem? We're just fixing one problem after another. And I know we've got at least one medic here. And the analogy is 
that I think what we're doing as a global population is we're fixing the symptoms of the disease, but not actually fixing the disease. We're not curing the disease. And until we do that, we will just have surprise after surprise after surprise. And I can't predict what the next one will be. But we have to watch for it carefully because it will crop up. And then a bit about the economy. And this is highly speculative, so please forgive me. This is jumping into the future and to another, another civilization, if you like. But I wonder whether someday we will ever get to the stage where instead of having dollars and rubles and euro, we will actually have environmental credit. That someday maybe the environment will be seen to be, seen to be valuable and so valuable that it's more valuable than getting cash for exploiting it. So I think that our thirst for cash at the expense of the environment is not sustainable. In the future world, can we trade in biodiversity, clean water, fresh air and green space? And it may sound crazy to you, but I think unless we think in that way, we, and we get stuck in the cash regime, then we're never going to win with the environment. Now, just as a little example that I, I really hate, I've labelled this ridiculous. So, in the middle there, you've got a bottle of Perry water. And that's produced in France, which is the bottom of the global map. And that's exported to Svalbard, which is the picture on the right-hand side, which has unlimited resources of pure water, thousands of years old, locked up in the glaciers. Why export water in a plastic bottle to Svalbard I don't get it. <laughs> I really don't get it. But there are really silly things like this that we have to solve. Okay, if we look now at what I think are the prerequisites for sustainability of life systems during environmental change, so that remember this is undergoing change. And this is for this group, so it's, I'm not doing a grand challenge thing for the globe. We have to sustain relevant knowledge, okay? We have to know what our ecosystems, our environments were like, are like, and how they're going to change. And for that, we need applied science. We do blue sky science because we have to predict ahead. And we need indigenous local knowledge. And we have to build diverse research portfolios with all those components in. We, there are many ways of knowing, and we have to use all of them. I believe, obviously, because I've spent my life working in them, I believe that we have to sustain research infrastructures and networks of infrastructures. And of course, here we're here to celebrate and, uh, and actually expand on SECnet. Interact is another example. But they, these networks should not work in isolation. They should be interacting with distant modelers and Earth observation systems. And when I say distant, what I'm thinking of is a modeler in South Africa has got as big a role to play in modelling the Arctic as someone sitting here in Siberia. So we have to reach out. And then sustaining development of diverse monitoring systems. And these are science-based, the, the high-tech stuff we've seen in the, the videos um, from Macrino and from uh, uh, We need the high-tech stuff, but we also need com community-based citizen science. And I know Canadia will talk a bit about that. And I hope Andre will turn up to talk about what they're doing in the Dean, too. Um, but these monitoring systems need funding. And that is really tough. And I can tell you one disaster um, in my language, English language. And that is that in the US, they don't use the word monitoring. They scrap the word monitoring and they use the word observation. And the problem with that is every time you go out into the wilderness and you see something, that is an observation. You don't have to repeat it. Whereas monitoring, you have to repeat. And the reason why that word disappeared in the US is because you don't get money in the US for long-term monitoring. But you do get money for short-term observation. So somehow we have to impress the political regime, the decision makers, with the need for long-term monitoring, not observation, but monitoring. The last example here is sustaining the development, well, not just sustaining, but initiating and sustaining the development of dialogue. And I'm very proud to say at a, a previous uh, SECNET meeting at Salihard, 
uh, we had a really good meeting uh, and the local organisers in Salikov did a fantastic job and we had a really good group of decision makers, of scientists and indigenous people and they showed how, it's not easy, but they showed how these three groups should be working together and it's really important that we have that dialogue um, and what we've done from the Salikov meeting, as Olga told you, is we produced a paper, it's a long paper, it's gone to AMBIO, it's in the final stages of, of um, review now, and we've also got our interact case studies, um, uh, which again link the decision making process to information from the scientists and to the perceptions and the needs of the local people. And without all those three stakeholders, we won't get anywhere. And this is just a reminder of the, the really good meeting we had in Saligard. And again, I'd like uh, you to send a message to the Deputy Governor that we really appreciated all the fantastic facilities there. It was a great meeting. <laughs> and <coughs> one thing that the reason why I come back here very many times is not just because of my friends, is because of the beauty of Siberia. Siberia is incredibly diverse. This is in the, the foothills uh, near Actru. I think it might actually be Ser Sergei driving that uh, minibus there. Um, but really biodiverse systems, and um, they have to be preserved. So what I'm doing, I haven't provided any answers for you. I've stirred a pot, if you like, of uh, my frustrations and some of the, the problems that, that lie ahead. And I would like you to be thinking of those and discuss them, come up with some ideas. But I'll just go quickly through some of the questions here. Does sustainable development sustain the ecosystems and environment or only business interests in the field, federal economy? How do we avoid losing one way of knowing? That's the indigenous knowledge. How do we maintain stewardship of the wilderness? We have to remember that the indigenous people, they're not just acting as exploiters of the, their environment, they're acting as stewards too. They're looking after it. And then what can we do in Siberia to slow climate change? Is it possible to stop it? Is it possible to delay or slow it down? Are we committed to damaging change? Can we mitigate or do we need to adapt? These are really big questions, but extremely important for scientists to work with and for decision makers to support. And what are the main problems for air and water pollution? Can more be done that, that is economically viable? What are the emerging problems, e.g. beyond plastics and nanoparticles? Can we be prepared for something else that pops up when we solve the plastic problem? There will be something else because there are too many people on planet Earth and they're using the resources in a non-renewable way. What will the future economy, uh, economic currency be? And I've, I've told you about that, the ideas behind that. And now? <coughs> Yeah. And how can and should funding agencies divide their money between, uh, which are limited resources, between immediately necessary applied science and exciting but not immediately useful blue sky science? And how can they preserve and use indigenous local knowledge? Um, and how can that be funded when? Uh, people are moving away from the, uh, uh, the, the wilderness and moving back into towns. How can long-term research and monitoring be developed sustainably? And that means how can we get funding to do things in the long term? And can I make a little aside here, and this is some, another frustration, so I'm sorry, I'm getting rid of a lot of frustrations. I had a very good friend in Sweden um, who worked at Umeå University, and he said that 90, he knew every paper on ecology that came out of Sweden, and he said 90% of them were survival papers. That means 90% of the papers, in his view, were papers that were necessary for career development and for getting the next grant. And only 10% actually shifted the science. And I apologise because I've done it. I set up experiments, the very first ITEC experiment before ITEC, and then published a paper on short-term responses of ecosystems to warming. And two years later, medium-term responses of ecosystems to warming. And then another two years later, long-term responses. And out of all those three papers, it's only the last one that's useful. 
But without the other two, you wouldn't get the funds to carry on until the end. So th this is what I mean by sustainable funding for long-term research, because it's only long-term research in our slow-growing ecosystems that uh, will give us the answers we need, not the one-year study. And then, how can voices that exist in a dialogue among decision-makers, scientists, and local indigenous people become more equal and influential? So, equal is a difficult term because some physical scientists don't believe in traditional knowledge, so it's a very controversial subject. So I wouldn't put my emphasis on equal necessarily, but influential, yes. We have to listen to people who live in the wilderness all the time and use their knowledge. And then, can, and this perhaps is one of the important questions for you to discuss, is can networks and research stations play a more proactive role in bringing the stakeholders together? Can the stations have a bigger role in talking to the local communities and talking to the decision makers? Or do they continue to do what most research stations do, which is follow their academic careers, and we have a, a horrible saying, but scratching an intellectual itch. They like a topic, they want to know more about the topic, so they research that topic, and maybe of no interest to anyone in a practical term. So I think research stations should do that, that's Blue Sky's research, but at the same time, I think they should realize that there are people around them that depend on them for their livelihoods and to know what's going to happen in the future. And it's okay monitoring now and doing our research on climate change now, but if we restrict ourselves to that, we could become technicians and not innovative scientists. And the best example of that I can give is the sea ice problem. For 20, 30 years, every year we've been looking at the sea ice extent, the minimum sea ice extent in September to see when the record is. Is that innovative science? It's almost like a betting shop and, and gambling. Uh, it, we need the innovative science as well as the, um, the current science on current changes. So, thanks for your attention and good luck. And if I got anything wrong, it's my boss and co author's fault. <laughs> Уважаемые коллеги, я думаю, есть возможность сейчас э, задать вопросы, а чуть позже, может быть, у нас будет возможность, Ольга Михайловна, да? Будет еще возможность, даже какие-то комментарии, да? По поводу вот замечательного выступления. У нас Дэри, целый час еще. Да. Потому что это было не просто выступление, оно было в каком-то смысле провокативным, чтобы нас инспирировать на дискуссию. Поэтому, пожалуйста, наверное, сначала вопросы, а потом, может, какие-то комментарии. Не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Терри, Терри пока докладчику. обращаются к традиционному знанию. Но ведь этнографы, антропологи уже накопили достаточно большой объем материалов, касающихся этнознаний, традиционных знаний. Поэтому вопрос такой, а в какой степени вы обращаетесь уже вот к тому багажу, который накоплен этнографами? И второе, а если у нас уже есть свои наработки на этот счет, каким образом можно вступить с вами в диалог? Uncertainty. We have statistics. 
And in uh, traditional knowledge, there are no measures of uncertainty that I'm aware of. So at one end of traditional knowledge, you can be absolutely sure that the message is correct. At the other end, it's incorrect. And you, but in the middle, you don't know. So I, I think that's not answering your question. Я думаю, Терри не совсем понял вопрос, но я не знаю, у нас есть возможность участвовать уже сейчас в обсуждении, может быть я тогда попробую ответить. На самом деле никаких проблем нет, сообщество наше, Сибирская сеть по изучению изменений окружающей среды, оно совершенно открытое. И вам нужно просто ну, начать с нами взаимодействие, и все. И мы уже, конечно, вас знаем, и на самом деле мы очень внимательно и трепетно относимся к знаниям коренного населения, и невероятно уважительно. Я недавно видел э, публикацию в Nature, там немножечко по-другому. Вот в Африке каких-то аборигенов темнокожих приобщали к археологическим раскопкам. Им надевали трехмерные очки, и все это выглядело как знаменитый басни Крылова про вот эту вот мартышку и очки. Да? Нет, у нас иное. Мы уверены, что у коренного населения есть уникальные знания, которые уже сегодня становятся основой наших некоторых самых интересных проектов. Тематика с бобрами. Ученые бы никогда об этом не узнали. И я хочу использовать слова самого Терри, он просто, видимо, не до конца понял ваш вопрос. Он хороший очень пример приводил на школе Актру, что в Гренландии ученых называют гусями. Почему гуси? Потому что э, ранним летом прилетели, поковырялись, что-то поделали, потом все бросили, улетели и сидят в уютных лабораториях, обрабатывают материал. Ну, равно как гуси, да, очень яркое сравнение. А эти-то все время там живут. И они видят такое, чего ученые никогда не заметят. И в связи с этим надо очень уважительно относиться к этим знаниям и черпать из этой базы ну, очень много ценного можно. И вот в этом смысле мы действительно серьезно работаем. Мы приобщаем, более того, мы приобщаем их к науке, но не так, чтобы надеть на кого-то трехмерные как это называется там, какие-то очки, это просто как некий прикол, да? Вот. Нет, люди реально работают, нам фазенды свои отдают, оленеводы под научные станции, ну куда больше. То есть идет очень серьезная работа на уровне партнерства полноценного, и мы стараемся у них учиться очень многому. С удовольствием. Давайте начнем просто взаимодействовать и все. Терри, я извиняюсь за то, что я вторгся, просто я понял, что не совсем... Maybe you would like to add something. I'm sorry for my... No, no, thank you. Thank you. Okay. I, I apologize because my hearing is not very good. But um, I think that... It is a, a difficult question looking at traditional knowledge, but some things, you, you, the, the, the knowledge saves lives, so the survival of the people would not have happened without some of that knowledge, but that's at one scale, and we've learned from that. We learned about snow conditions, we learned about rain on snow conditions, we had the world's first um, winter warming experiment through talking to Sami radiators. So at that end of the scale, the knowledge is absolutely excellent. But then when it gets into metaphysics, then it's very difficult. And then I think at that end of the scale, we need anthropologists, trained anthropologists to help us. Um, but I think as climate scientists, we may not be too interested in, in that side, at that end of the scale. We're more interested in the practical things about snow conditions, learning what the, the hundreds of words for snow and ice mean. Очень важную тему мы подняли. Последнее, что я хотел бы добавить, обратите внимание, взаимодействие с коренным населением имеет еще серьезнейший исторический контекст. Потому что вот давайте вспомним, как 
шла колонизация других регионов нашей планеты, например, Северной Америки. Да? Просто 95% коренного населения было уничтожено, аборигенного. 5 осталось. Ну, не буду делать комментарий на эту тему, но это установленный факт. Вот. И как шла колонизация Сибири? Малые группы первопроходцев попадали в заселенные аборигенами места, и это был мягкий вариант колонизации, потому что они больше учились у этих аборигенов, как выживать в суровых условиях Сибири. Это совсем по-другому немножко выглядело. Это было, да, своего рода освоение, но э, это принципиальная разница. И вот эта вот как бы традиция взаимодействия с коренным населением, она из глубокого прошлого перешла в определенной степени в настоящее и все равно э, сохранилась. Потому что я думаю, что во всех других местах и на других континентах, ну, был же период, когда были великие империи, да, были колонии, вот, и везде была такая серьезная эксплуатация метрополии колониями, но э, в Сибири я не хочу идеализировать эту ситуацию. Конечно, проблемы всегда есть, и они остаются, они другие, они свои, но в целом это все равно было немножко иначе. И все равно э, вот это общение и взаимодействие с коренными людьми выстраивалось, и оно сохранялось и сохраняется в определенной степени до сих пор. Все равно это было по-другому. Можно ответить? Вы абсолютно правы, что само по себе даже понятие «сибиряк», оно подразумевает уже некое вот такое взаимопроникнутое взаимопроникновение. Но я хотела сказать, что, в общем-то, этнография может предложить оба варианта подхода, сугубо практический и мировоззренческий. Если практический, вы говорили о том, что сейчас есть потребность в растительной пище в новых ресурсах. Но ведь очень многие из тех ресурсов природных, которые есть в Сибири, они сейчас не используются, но они используются в традиционной культуре, и мы можем это показать. А что касается мировоззрения, я вам сделаю небольшой подарок от Эвенков, может быть, который пригодится вам для дальнейших лекций. Эвенки называют пластиковые бутылки, мусор, словом «хиташал». Это происходит от слова хитон, вот ненужный, грязный, ни к чему. Когда Бог Окшире творил мир, он создал людей, животных и духов. Они все подчиняются законам, а вот эти предметы, они вне закона. И поэтому их единственное предназначение – уничтожать и вредить. И чем больше мусора, тем скорее наступит смерть мира. То есть вот это экологические представления народу в Сибири. Спасибо. Да, да, у меня один вопрос. У меня вопрос к ты. Вот на самом деле ну, очень многие работают по социологии, антропологии, но тем не менее у нас есть сеть станций. Вот каким образом мы бы могли использовать эти станции для того, чтобы собирать первичную информацию с той территории, на которой они находятся? Я просто могу привести пример. Вот станция Биска. Вот там же есть коренное население. Лапланцы, да? Но если туда не пускают, и мы же с ними не сможем поговорить. Лапы, а лапы и лапушки. В Сибири это немного по-другому. Там, где есть станция, вокруг нее собираются коренное население, и мы с ними можем общаться, мы можем с ними. Есть ли возможность такая, я не знаю, может быть, это будет программа, или может это что-то для того, чтобы собирать информацию именно с тех людей, которые живут вокруг нашей станции. А они на самом деле это коренное население и основное, которое дает нам информацию об окружающем мире. А 
I think there are very different models um, of how you interact with the local people. Uh, in, in some places, local people live are neighbours, and uh, you have day-to-day -day contact. You may hire them as uh, assistants or field guides or whatever. In other places, like Kaibasova, I think the nearest village is 15 kilometres away. So there are different models, but my suggestion is that you still have, no matter how far away they are, you still have to interact with them. They still have valuable knowledge, and I think research has to be relevant. It has to be relevant to local people. Um, so I think an open day as a research station, for example, once a year, is one obvious mechanism where you can actually get information out to local people. Asking about their concerns, asking them what they would like to know, providing educational materials for them, giving lectures in their villages. There are whole ways, many, many different ways that you can interact with those people. But I think that we're failing if we just do um, research that isn't immediately relevant uh, and just focus on our long-term climate change. Спасибо. Так, еще, пожалуйста, у кого появились вопросы или соображения? Ну, вот у некоторых станций ведь есть опыт общения с коренным населением, может быть, даже не коренное, а местное население. Сейчас трудно отделить, собственно, indigenous people и те русские, которые пришли на эту территорию, да, и которые уже выросли, родились там и имеют опыт как бы жизни. То есть есть очень много как бы мероприятий, которые мы организуем для э, вот, местного населения, причем разных возрастных групп. Как этот опыт распространять в виде обмена как бы, информации, ну, это как бы естественно. И местное население, оно ведь привлекается не только вот исследовательскими станциями. Те, кто приходит на эту нашу землю, скажем, нефтегазовые компании, они ведь тоже привлекают это местное население. Скажем, вот есть Salon Petroleum Development, да, нефтяная компания, которая работает в бассейне реки Салы. 90-90 охотников местных из коренного населения зачислены в штат, они выполняют свою функцию как охотники. Потому что пришлое население, оно боится, например, медведей. Вот. И никакие действия не происходят на территории, если рядом нет охотника местного, для которого это не является такой опасностью. И вот Нефтяные компании имеют, надо сказать, очень большой опыт работы с местным населением. Они их всячески вовлекают, у них есть огромное количество программ образовательных, там, разъяснительных, просто вот рабочие места дают. Надо сказать, что можно вот этот опыт использовать и исследовательским станциям. Мне так кажется. Спасибо, Елена Дмитриевна, но мне кажется, что далеко не все нефтяные компании настолько прогрессивны. Это, наверное, отдельные удивительные примеры. Отметим, что есть и такие, это на самом деле здорово. Которые... Ну, это, это действительно, наверное, скорее, ну я не скажу исключение. Надо сказать, сейчас все больше и больше нефтяных компаний, как бы относятся серьезно к вопросу экологии, взаимодействия с местным населением, потому что им тоже не нужны проблемы. Местное население имеет достаточно большой авторитет. Вот. И если там что-то возникает, то компания от этого лучше не становится. Поэтому они пытаются найти компромиссы. Ну, Салы Петролиум это, пожалуй, действительно, можно сказать, пример для подражания. Вторая наша мощная, уже наша мощная компания «Сурлит нефтегаз». То есть они тоже идут прямо вот навстречу местному населению, используют их опыт, знания, желания. Ну, да, достигая своих как бы тоже целей, поскольку они э, заходят на территорию 
их традиционного природопользования, им нужно как-то решать эти компромиссные вопросы. Но вот есть целые программы, в которые мы тоже вовлечены. То есть Зугут нефтегаз обращается к нам, там, к нашим партнерам из Москвы, чтобы мы проводили тренинги такого трехэтапного, то есть для сотрудников Сургут нефтегаза, для сотрудников там, природной, природного парка Нанто, природоохранной территории, и для местного населения деревни Нанто, где живут эти самые коренные, чтобы вот они находили общий язык. То есть, а речь, суть этого тренинга была о освоении и использовании гистехнологий. Ну, каждый на своем уровне должен владеть этими знаниями. То есть сотрудник сургут нефтегаза, чтобы размещать объекты инфраструктуры, сотрудники природного парка, чтобы вести мониторинг биоразнообразия, а местное население, чтобы уметь отличать там, краснокнижные виды и отмечать точки, где они их видели. То есть у всех как бы свой уровень, но в целом это общая программа, которая объединяет нефтяников, природоохранные структуры и местное население. И наука привлекается к этому. То есть вот наша станция НУМТО, она как бы задействована напрямую в этой круге. На Ямале тоже очень Остро стоит вопрос привлечения коренных малочисленных народов к производственному процессу. В том числе были случаи, когда глава муниципального образования значит, Ямальского района обращалась напрямую к руководству одной из газовых компаний с просьбой взять кого-то из местных. Так вот, очень малый процент смогли трудоустроиться в силу того, что им не только их профессиональных навыков, но и образа жизни. Полярный день и полярная ночь накладывают отпечаток на образе жизни коренных народов. Если летом они практически не спят, то зимой наоборот, а на работу надо вставать строго по графику, и вот все эти регламентированные вещи очень тяжело воспринимаются. Но вот статистика показывает, что очень мало у нас Ямале, именно в северных регионах, в южных есть такие случаи. Поэтому вот на одном из наших кофе-брейков я предлагаю посмотреть небольшой семиминутный видеоролик как раз о нашем самом промышленном муниципальном образовании Пуровский район, как взаимодействуют ТЭК и коренные народы. А, Павел Станиславович. Местное население 
Дарим четыре телефона наших коллег с Полского университета, чтобы они сообщали о тех изменениях, которые они будут видеть в окружающих ландшафтах. Сошел этот снег или как-то изменило необычно форму озера. Что-то произошло с ледником, они же способствуют в том виде. Вы знаете, был этот вопрос. 112 звонков было, 112 сообщений. Нам это очень помогло в своих усилиях, и тем самым, понимаете, мы даже расширили сеть наблюдений своих, сеть глазами наблюдателей, волонтеров, которые привлекали к местному населению. Вот так мы потихоньку налаживаем наше взаимодействие с коллективным населением, привлекая его. Хочу поклонить, спасибо, Павел Станиславович, очень замечательный пример удачной трансдисциплинарности. Все мы пытаемся организовать что-то подобное, и мы у себя э, в Кайбасово такие же вещи стараемся делать, но с разным успехом это получается. В Ханамии, да, обязательно мы выстраиваем такие отношения и тоже через журналистов идем. Но огромное вам спасибо, что вы вот как раз на нашей дискуссии обратили внимание на это. Это и есть реальное взаимодействие станций с местным населением, причем неважно коренным, не коренным. Малочисленные народы тоже от Лукао, потому что многие уже давно стали многочисленными, как немцы, но они не хотят переходить в эту категорию, потому что они утратят преференции. Ну, неважно. Тут, тут важно отметить, что ученые как раз Коренные народы ученых видят друзей в первую очередь. Да. А вот топливно-энергетический комплекс, они как раз всегда настороже в общении с ними, потому что очень хорошо разбираются, и иной раз лучше нас видят будущее. Но есть и такой момент, коренные народы, они же ведь очень умные практически, умом, и они еще думают, не надо идеализировать их. Они думают, что можно взять с нефтяников, что можно взять с грузовиков, что можно с ученых получить. И на самом деле, вот иногда их даже и останавливать приходится. Между нами говоря, потому что и в этом смысле аппетиты тоже растут. А потом начинаются перевыпасные мали и другие проблемы. Его не газовики, не нефтяники создают, а сами коренные люди, которые стали в непомерных количествах разводить оленей, потому что это единственное мерило для них благополучия и достатка. Ну, не только потому, что, ну, наверное, Антон лучше знает эту проблему. Частные вот эти вот держатели стат оленей, они получают государственные дотации. И объем этих дотаций напрямую зависит от количества оленей. Поэтому они заинтересованы, чтобы у них было много оленей. Их не волнует, есть пропитание для этих оленей или нет. По количеству голов они получают государственные дотации. Ну, ситуация меняется. Да, Сейчас. все вместе приводит к колоссальной проблеме. И никакие... Самое главное другое. Мы почему-то никогда не считаем, что эту проблему может создать коренное население, которое, как многим кажется, так идеалистично, живет в некой гармонии с природой. Ничего подобного нет. Много проблем создает именно само коренное население. По разным причинам. Абсолютно верно. Правительство больше стоит. I'm very happy I mentioned something about traditional knowledge. <laughs> it certainly generated a discussion, and that's what my presentation was for. But the reason why I, we wanted to generate discussion was to see how the network can, can develop. Um, and I think one suggestion immediately comes to mind is to share experiences on how you relate to uh, local people, how you make your research uh, relevant to them, and how um, they can help you. And if you did this as a network rather than a station, because there are so many different points of view, so many different examples, wouldn't that help you in your funding applications for the network to show your relevance and to show your importance of working together in partnership with indigenous peoples, local peoples? Sorry, I'm being provocative again, but I'm just trying to turn around an academic discussion into something which could realistically develop your network. Спасибо огромное, Терри, за 
внесение такой конструктивности в наше обсуждение, мы действительно слишком сделали крем в ту сторону, и поэтому я хочу сразу уйти от обсуждения местного и коренного населения и, как говорят, взять быка за рога. Самая главная проблема уже нашего сегодняшнего семинара, я вижу вот в чем. И мы это не решили, к сожалению, хотя могли бы решить. Вот обратите внимание, собралась сеть международная, огромное количество экспертов, очень авторитетных. Мы говорим о взаимодействии с обществом, с какими-то стейкхолдерами. А у нас даже на совещании нет ни одного представителя руководства Томского университета, который должен здесь отсидеть, прослушать все, о чем мы говорим, а не только прийти и нас поприветствовать. Это абсолютно необходимо. Это не просто конференция по теоретической физике, где можно поприветствовать людей и оставить. Мы говорим об очень серьезных вещах. И я категорически настаиваю и обращаю внимание, это надо записать в протокол, чтобы руководство организации обязательно либо кого-то делегировало. Я понимаю, все занятые люди, но мы тоже люди не очень э, не заняты, да? И, как говорится, все эти вещи прослушивал, иначе вообще для кого мы работаем? Мы что, тут между собой устроили, собрались? Но мы и так знаем, так сказать, все эти вопросы. И, собственно говоря, это не для нас нужно, это нужно больше для них, где представители администрации Томской области. Я уже в самом начале сказал, тоже не вижу. Вот. И сразу хочу сказать, что благодаря этому, к сожалению, мы уже вот прямо сейчас, начиная с этого пленарного заседания, во многом работаем впустую. Нам надо обеспечить обязательное присутствие руководителей разных уровней. В первую очередь руководство университета, ну что толку мы какие-то вопросы там поднимаем, финансирование, еще что-то, да? Мы что, это друг другу рассказываем или кому? Вот. Поэтому, коллеги, очень важно... Нет, не донесут, не передадут, не еще что-то. Обязательно представители руководства должны быть и все. Потому что конференция конференции рост. Вот этот семинар, он направлен на выстраивание мостиков с обществом, с политиками, с людьми, которые отвечают за принятие решений. Я не вижу в этой аудитории большого количества таких людей. Они должны здесь быть. И это очень важно. И мы должны позаботиться об этом и это обеспечить. Администрация Томской области, представители других регионов, Сибири, потому что одних ученых мало. Ну да, мы друг друга лучше понимаем. У нас, как это говорят дети иногда, своя тусовка, ну и что от этого? Вот, что мы внутри своей тусовки друг друга послушаем. Нет, мы не для этого это делаем. И вот очень важно, чтобы здесь это обязательно было. Потому что я все понимаю. Ну, это такой формат, мы же это декларируем. Можно сказать? Пятое. Просто она раньше уже. I also think that the researchers have to move into a more modern way of communication. Uh, I think that when we apply for grants, we should have a proper communication plan. Terry, you asked, why does this 16-year-old um, Swedish schoolgirl who started the demonstration in August last year, now is one of the most influential person persons in the world, actually. She was just awarded the Right Livelihood Award uh, uh, yesterday, I think. Um, <clears throat> because she knows how to communicate. And uh, I agree, I think decision makers should be present. But we should also learn how to always include uh, uh, communication and be able to write proper communication plans, uh, you know, adjusted for what, whatever we are doing research. This is how we will uh, move into a more sustaining uh, research manner, I think. Yeah, I, I, 
I, I absolutely agree. We have to work better with communication. Um, I've got one, one, one more question. I, I don't give answers, but I want another question. And that is the advantage that Greater has, or anyone like her, is she can become a biased opponent, whereas scientists should stay neutral. And I think now, yes, it's a discussion topic. So the, the question is, do we stay neutral? Or as has been suggested in the States, do the scientists go out on strike for climate change? And the danger is that as soon as we become biased, who comes to us for unbiased advice? So my example is from uh, a nuclear reactor called Sellafield um, in, in the Lake District of England. And there were people working at the research station who were very opposed to the, um, the, the nuclear plant. They were forbidden to go on protest because we wouldn't have got grant uh, awards from government to actually measure the radionuclides to see if they were dangerous because they were a pressure group. So it's a big debate about whether scientists should be a pressure group or should remain neutral. And, and it is a very tricky problem because there are some instances, maybe climate change is one, that, that where you do become a pressure group. And the best example in the world I know of is Einstein when he became a pressure group against uh, the nuclear bombs in the Second World War. So it, he actually was, was pressuring the government not to produce them. And you can see that when this, the problem is severe enough, then you have to move from being a neutral scientist to being a, a pressure um, opponent to the government. But it, it, but it is a very good point. This, I certainly agree we have to improve our, our communication. But are our hands tied behind our backs? Does our neutrality prevent us from taking action and being biased? Can I just say? Very briefly, uh, I'm not talking about us being activists uh, when we communicate. I, I think, you know, for sustaining uh, society, we really should put forward our results very quickly in front of the decision makers. And I strictly believe that we should be neutral always. And what Greta says is, she says, listen to the scientists because they are neutral. See, we are the scientists, so obviously, Except in very, very special occasions, yeah. we can leave our robe and go out as activists because we're individuals. Мне кажется, что социальные активисты, особенно вот такого возраста, как юная девочка Грета, они просто абсолютно безопасны. Безопасны. Ну, послушали эту девочку, но она выросла через три года и все про нее забыли. Она потеряла вот эту новизну. Это исключительно политическая фигура. А, Ольга Михайловна, давайте не будем начинать дискуссию на эту тему, потому что я уже в Объективности знаний, объективности использования именно как раз вот статуса ученого. Я Надо думаю, ведь опускаться. Я думаю, процесса. что Грета не заслуживает такого нашего внимания. Итак, за прогулки школьных занятий ее родители вызвали ее в Организацию Объединенных Наций. Такая шутка есть, отчитать немножко. И она добилась в этом плане хорошего успеха. Давайте эту девочку оставим, потому что я не знаю, чем это закончится и для нее, учитывая ее специфику там, с аутизмом связанную. И, э, это темное дело, и лучше о своих делах. Чтобы немножко обстановку разрядить и, и уйти подальше. Вот Грета, да, а, я предлагаю пятую, пятое совещание провести на Алтае, в Барнауле, а, а, потому что а, будет обеспечена половина, присутствие половины министерства, а, которые находятся у нас на, на этаже. А, это первое. И второе, я уверен полностью, мы просто лифт перекроем, и они все пойдут через нас. И второе, это у нас работают в нашем институте ученые, которые являются как раз коренными народами. Это первое. И несколько лет назад именно у нас проходил мировой съезд или слет оленеводов. У нас тоже разводятся от оленей, они называются моралы. 
Вот. И э, вот э, все вот это позволяет нам, э, мне и Наталье Федоровне, да? э, э, как бы обращаться к вам э, с предложением это все-таки приехать на Алтай. Э, большинство из вас э, едет в Артру через Барнаул. Ну, на пару дней можно завернуться. Спасибо. Спасибо. Ваши филиалы Горно Алтайский побывают, там в Национальной Республике, как это все делается. Можно добавить. Вот на примере Алтайского края тоже мы отработали методику, как мы считаем, которая внесена в закон о туристской деятельности в России, где появился термин продвижение, то есть продвижение наших предложений, идей. Разработан комплекс мер с привлечением прессы, создание пресс-релизов, всевозможных, так скажем, вот, таких технологий использования. То есть вот даже то, что сейчас здесь будет сделано, вот как это продвинуть и донести, это тоже надо над этим работать, разрабатывать. Спасибо за предложение. Мы как бы всегда думаем о таких новых площадках и очень важно, что вы созрели и сами предлагаете, а нам-то проще простого. Ольга Михайловна, как учтено будет такое предложение? Да, соберем, соберем моралов и аморалов. И... Мы как и, и, и мы планировали в прошлом году, что мы организуем вот этот текущий семинар на другой площадке, не в университете. Но вот этот пресловутый фактор финансовой поддержки и условий конкурсов заставил нас вот собраться здесь, в Томске, вместо того, чтобы к Елене Дмитриевне или к Андрею Николаевичу организовать семинар. Раз нас поддержал РФФ и регион. Ну, куда мы денемся? Никуда. Но зато мы счастливы видеть вас всех. Я думаю, нас тоже поддержат РФФ и регион. Без проблем. Ну, спасибо за очень интересное предложение. Мы, конечно, с удовольствием приедем в Барнаул. И это просто здорово.